सोल्यूशन अफ अर्डिनारि डिफरेंसियल इक्वेशन एनी फांगशन फाइ डिफेंड अन एन इंटरवेल आई एंड प्रसेसिंग एटलिस्ट एन डेरिविटी दैट आर कंटिन्यूस अन आई अर्थात जो इंटरवेलर भरे डिफाइन कर इंटरवेलर भरे कंटिन्यूस होते हुए हुईच हेन सबस्टिट्यूटेड इन टू एन एन्थ अर्डर अर्डिनारि डिफरेंसियल इक्ुएशन रिड्यूसेज द इक्ुएशन टू एन आईडेंटिटी इज सेक टू बी ए सल्यूशन अब द इक्ुएशन अन द इंटरवल अन्नभवी ए सल्यूशन अफ एन एन्थ अर्डर अर्डिनारि डिफरेंसियल इक्ुएशन इज ए फांगशन फाइ दैट प्रसेस एटलिसट एन डेरिविटी फर हुईच अर्थात जो डिफरेंसियल इक्ुएशन थे से डिफरेंसियल इक्ुएशन के सैटिसफाई करते हैं फर अल एक्स इन आई हमें एक्साम्पल देख लो एक क्लियर है उइ से दैट फाइ सैटिसफाइज द डिफरेंसियल इक्ुएशन अन आई फर आवर पार्पासेस उइ सेल अल्सो एज्यूम दैट ए सल्यूशन फाइ इज ए रियल भैलुड फांगशन धरे निचि जो सल्यूशनगुल रियल भैलुड फांगशन है Occasionally, it will be convenient to denote a solution by the alternative symbol y of x. Amra ashle odhikhan kisho me amra y of x ta use korbo in fire budole. The interval of definition ta kijinish. You cannot think solution of an ordinary differential equation without simultaneously thinking interval. इन डेफिनेशन वन पॉइंट वन पॉइंट टू अर्थात एक आगे डेफिनेशन देखल इज भेरियलि कल्ड द इंटरवल अफ डेफिनेशन इंटरवल अफ एक्सिसटेंस द इंटरवल अफ व्यलिडिटी डोम अफ द सल्यूशन एंड कैन बी ओपेन इंटरवल क्लोज इंटरवल और एन इनफिनेट इंटरवल एंड सो ऑन तेल इंटरवेलगुल विभिन्न रकम होते ओपन इंटरवेल होते यम क्लोज इंटरवेल होते इनफिनेट इंटरवेल होते अन्कम होते अपना एक्साम्पल देखी भेरिफिकेशन अफ ए सल्यूशन एक डिफरेंसियल इक्ुएशन देखने डि वाई बि एक्स इक्ुअल टू एक्स वाई टू दि पावर वन बै टू और इन वाइज इक्ल टू वन बिक्सटीन एक्स टू दि पावर फोर दे तो बला आज वाइज इक्ल टू जेटा दे जिनटा डिफरेंसियल इक्ुएशन सल्यूशन है कि ना से जाचाई कर भेरिफाई दैट द इंडिकेटेड फांगशन इज ए सल्यूशन अब द गिभन डिफरेंसियल इक्ुएशन अन द इंटरवल माइनस इनफिनिटी थे प्लस इनफिनिटी पर्त फांगशन दिए आई फांगशन आसले ही डिफरेंसियल इक्ुएशन आटार सल्यूशन है कि ना से भेरिफाई करब प्रथम एक नम्बर देखी बी नम्बर देखो एन फांगशन सल्यूशन होते हम ये फांगशन भैलू नहीं नहीं बसा बसाले एट सैटिसफाई करते हैं वामपक्ष डान पक्ष समान होते हैं तो हमारे दे आई वाइज इक्ल टू वन बिक्सटीन एक्स टू दि पावर फोर तो जो ये वामपक्षे बसाते जाब लेफ्ट हैंड सैडे बसाते गले आस डि वाई बी एक्स अर्थात वाई के एक बार डिफरेंसिएट करा तो एखान डिवई बी एक्सर भैलूटा बेर करते बोलते डिडी एक्स अफ हमें वाई वाइर वाइर जो फांगशन जो मानट आ बसिए दीते हैं लेफ्ट हैंड सैडे देखती डिवई बी एक्स इक्ल टू अर्थात ये वाई जेटा आई के एक बार डिफरेंसिएट करब अर्थात आल्टिमेटली वन बिक्सटीन एक्स टू दि पावर फोर एट डिफरेंसिएट करब हमें जी डिफेंसिएट कर लेकिन कन्स्टैंट बहरे थको और एक्स टू दि पावर फोर के डिफेंसिएट कर लेकिन फोर एक्स किूब ये फोर एक्स किूब तेल लास्ट पर्त काटाटी कर वन बोर एक्स किूब और रईट हैंड सैडे आस इंटू वाई टू दि पावर वन बू तेने ये वायर भैलूट बसिए दीब तेल एक्स इंटू वाई टू दि पावर वन बू एखे एक्स थो वायर भैलूट बसिए दिल हमें जी एखे वन बू पावर हाफ मान हल रूट तो रूट रूट हिसाब से यूज करी तेल देखो हमें ये सिक्सटीन के रूट कर ले जाए 
4 আর এখানে x টু দি পাওয়ার 4 হয়ে যাচ্ছে আমাদের x স্কয়ার তো পরবর্তীতে এখানে x এর পাওয়ার 1 তাহলে এই x এর সাথে আমরা x স্কয়ার এর গুণ করলে আমরা পাবো x কিউব আর 1 বাই 4 রয়ে গেল তাহলে আমরা দেখতেছি যে леফট হ্যান্ড সাইডে আমাদের লাস্ট পর্যন্ত যেটা আসছে আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইডেও আমাদের শেষ পর্যন্ত একই জিনিস আসছে অর্থাৎ এই যে আমাদের যে ফাংশনটা দেয়া আছে এই ফাংশনটা এই ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন কে স্যাটিসফাই করছে তাহলে বলতে পারবো যে হ্যাঁ এই ফাংশনটা হলো আমাদের এই ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের একটা সলিউশন তাহলে আমাদের ভেরিফাই করা হলো উই সি দ্যাট ইচ সাইড অফ দা ইকুয়েশন ইজ দা সেম ফর এভরি রিয়েল নাম্বার সকল রিয়েল নাম্বারের জন্যই আমরা দেখতেছি যে x এর ভ্যালু যে কোনো রিয়েল নাম্বার হলেই আমরা леফট হ্যান্ড সাইড এবং রাইট হ্যান্ড সাইড দেখব সমান হবে অর্থাৎ সকল রিয়েল নাম্বার এই কারণে বলা হয়েছে যে আমাদেরকে কিন্তু ইন্টারভালটা দেয়া ছিল মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি তো মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি বলতে আসলে সব রিয়েল নাম্বারকেই আমরা বুঝি b নম্বরে দেয়া আছে y ডাবল প্রাইম মাইনাস 2y প্রাইম প্লাস y ইকুয়াল টু 0 আর ভেরিফাই করতে হবে y ইজ ইকুয়াল টু x ই টু দি পাওয়ার x এটা সলিউশন হবে নাকি হবে না সেটা ভেরিফাই করতে হবে তো আবারো আমরা একই রকম ভাবে এই পাশ থেকে এই যে y ইজ ইকুয়াল টু x ই টু দি পাওয়ার x আছে এখান থেকে আমরা বিভিন্ন ক্যালকুলেশন করে নিয়ে আমরা এখানে ভ্যালু গুলো বসাবো তো বসালে দেখব যে আমরা леফট হ্যান্ড সাইড রাইট হ্যান্ড সাইড সমান হয় কিনা তো আমাদের леফট হ্যান্ড সাইডে যেটা বসাইতে হবে যে y ডাবল প্রাইম আছে আবার এই পাশে y প্রাইম আছে আবার এখানে y আছে তো আমাদের এই পাশে সলিউশন হিসেবে কিন্তু দেয়া আছে শুধুমাত্র y ইজ ইকুয়াল টু x ই টু দি পাওয়ার x তাহলে এখান থেকে আমি ক্যালকুলেশন করে করে আমি y প্রাইম আর y ডাবল প্রাইম এই দুটার ভ্যালু আমাদের বের করতে হবে সহজ এখানে y ইজ ইকুয়াল টু x ই টু দি পাওয়ার x আছে আমরা যদি উভয় পক্ষে ডিফারেনশিয়েট করি একবার তাহলে এই যে y টা হয়ে যাবে y প্রাইম আর x ই টু দি পাওয়ার x এটাকে যদি আমি ডিফারেনশিয়েট করি ডিফারেনশিয়েশনের যে u v এর সূত্রটা সেই সূত্র ইউজ করে আমরা পাবো x ই টু দি পাওয়ার x প্লাস ই টু দি পাওয়ার x তাহলে আমাদের যেহেতু এখানে মান বসানোর জন্য আমাদের y ডাবল প্রাইমও লাগবে কারণ এখানে y ডাবল প্রাইম আছে তাহলে আমরা এই যে y প্রাইম ইজ ইকুয়াল টু এটা পাইলাম এটাকে আমরা আরেকবার ডিফারেনশিয়েট করব তাহলে আরেকবার ডিফারেনশিয়েট করলে এই যে y প্রাইমটা কে আরেকবার ডিফারেনশিয়েট করলে y ডাবল প্রাইম হয়ে যাবে আর এই পাশে আমি যখন আবার ডিফারেনশিয়েট করব তখন x ই টু দি পাওয়ার x এটাকে আবার ডিফারেনশিয়েট করব এখানে ডিডিএক্স অফ ইউ ভি এর সূত্র अप्लाई হবে আর ই টু দি পাওয়ার x কে ডিফারেনশিয়েট করলে ই টু দি পাওয়ার x হবে তো এটার বিস্তারিত দেখাচ্ছি না এটা করলে সরাসরি x ই টু দি পাওয়ার x প্লাস 2 ই টু দি পাওয়ার x আসবে তাহলে আমাদের y এর ভ্যালু আমাদের দেয়া আছে কোশ্চেনে সেখান থেকে আমরা y প্রাইম এর ভ্যালু এবং y ডাবল প্রাইম এর ভ্যালুটা আমরা ক্যালকুলেশন করে বের করলাম এখন যে এই তিনটা ভ্যালু আছে এই তিনটা ভ্যালু আমরা এই ইকুয়েশনের ভিতরে বসিয়ে দিব леফট হ্যান্ড সাইড রাইট হ্যান্ড সাইড ক্যালকুলেশন করব তো এখানে আসলে রাইট হ্যান্ড সাইডে ক্যালকুলেশন করার মতো কিছু নাই শুধু জিরোই আছে তাহলে আমরা শুধুমাত্র ক্যালকুলেশনটা আসলে леফট হ্যান্ড সাইডে করতে হবে দেখব যে মানগুলো বসানোর পরে দেখব যে леফট হ্যান্ড সাইডে জিরো আসে কিনা তাহলে y ডাবল প্রাইম মাইনাস 2y প্রাইম প্লাস y এখানে আমরা ভ্যালু গুলো বসিয়ে দিই y ডাবল প্রাইম এর ভ্যালু আমরা এখান থেকে নিয়ে বসিয়ে দিলাম তারপর মাইনাস টু আছে তারপরে ওয়াই প্রাইম এই ওয়াই প্রাইমের ভ্যালুটা আমরা এখান থেকে নিয়ে এখানে বসিয়ে দিলাম আর আছে ওয়াই তাহলে এই ওয়াই এর ভ্যালু আমরা দের কোশ্চেনে দেয়া ছিল যে এক্স ই টু দি পাওয়ার এক্স এখানে বসিয়ে দিলাম এখন এখানে যদি গুণ করে দিই দেখবো যে এই যে মাইনাস আছে এটা আলটিমেটলি গুণ করে দিব পরে কাটাকাটি যাবে কাটাকাটি যে লাস্ট পর্যন্ত জিরো আসতেছে আর আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইডেও জিরো আছে তাহলে леফট হ্যান্ড সাইড রাইট হ্যান্ড সাইড দুই পক্ষই সমান হলো তাহলে বলবো পারবো যে হ্যাঁ আমাদের যে এখানে ফাংশনটা দেয়া ছিল y x to the power x এই ফাংশনটা আমাদের এই ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের একটা সলিউশন এখানে একটা লক্ষণীয় বিষয় যে ইচ ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন ইন एग्जांपल 5 পজেসেস দা কনস্ট্যান্ট y কনস্ট্যান্ট সলিউশন y 0 যেটা হলো মাইনাস ইনফিনিটি থেকে ইনফিনিটি পর্যন্ত y y 0 যদি আমি বসাই আমাদের যে উপরে যে আমরা দুইটা एग्जांपल দেখছি দুইটা एग्जांपलের ভিতরেই দেখি y 0 যদি 0 হয় এটার বদলে যদি আমাদের 0 দেয়া থাকে তাও কিন্তু আমরা দেখতাম যে леফট হ্যান্ড সাইড আর রাইট হ্যান্ড সাইড সমান হইতো 
আবার এখানেও আমরা দেখতাম যে y is equal to যদি 0 হতো তাহলে আমরা এইভাবে ক্যালকুলেশন করার পরও লাস্ট পর্যন্ত মান বসাইলে এই পক্ষ দুই পক্ষ সমান হতো তাহলে এটাই বলছে যে y is equal to 0 is also a solution তবে এই সলিউশনটা কি হলো যে এ সলিউশন অফ এ ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন দ্যাট ইজ আইডেন্টিক্যালি 0 অর্থাৎ y is equal to 0 এটাই বলছে অন এন ইন্টারভ্যাল i এখানে ইন্টারভ্যালটা হচ্ছে যে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি পর্যন্ত তাহলে আবার বলি যে এ সলিউশন অফ এ ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন দ্যাট ইজ আইডেন্টিক্যালি 0 অন এন ইন্টারভ্যাল i ইজ সেট টু বি এ ট্রিভিয়াল সলিউশন এটা ইম্পর্ট্যান্ট নামটা যে ট্রিভিয়াল সলিউশন আসলে কি জিনিস সেটা একটু খেয়াল রাখতে হবে তারপরে আমরা দেখব এক্সপ্লিসিট এন্ড ইমপ্লিসিট সলিউশন तो আমরা যখন ক্যালকুলাসে দেখছিলাম তখন এক্সপ্লিসিট ফাংশন আর ইমপ্লিসিট ফাংশন কি জিনিস সেটা আমরা দেখছিলাম আসলে মূলত ঘুরে ফিরে জিনিসটা একই জিনিস তাহলে এ সলিউশন ইন হুইচ দা ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল ইজ এক্সপ্রেসড সোলিলি ইন টার্মস অফ ইনডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল এন্ড কনস্ট্যান্টস ইজ সেট টু বি এন এক্সপ্লিসিট সলিউশন অর্থাৎ কোন সলিউশন যদি দেখতে এরকম হয় যে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল is expressed solely in terms of independent variable and constant অর্থাৎ আমাদের এই যে y is equal to যদি independent variable একটা ফাংশন phi of x যদি হয় তাহলে এই টাইপের যে সলিউশন গুলো আমরা পাবো সেগুলোকে আমরা বলবো এক্সপ্লিসিট সলিউশন একটু আগে আমরা যে एग्जांपलে অঙ্কগুলো দেখছিলাম যে एग्जांपल গুলোর ভিতরে y is equal to 1 by 16 x to the power 4 আর y x to the power x যে আমাদের a আর b দুইটা एग्जांपल ছিল সেই দুইটা एग्जांपलের ভিতরে যে দুইটা সলিউশন আমরা দেখছিলাম এই দুইটা সলিউশনই কিন্তু আসলে এক্সপ্লিসিট সলিউশন আবার y x x এক্সপ্লিসিট সলিউশন অফ হবে এই x y প্রাইম প্লাস y 0 এটা এখানে আসলে সিরিয়ালি দেওয়া হয়েছে যে y 1 16 x to the power 4 এটা হলো আমাদের dy dx x y to the power half এটার সলিউশন আবার y x e to the power x এটা হলো আমাদের এই যে y ডাবল প্রাইম মাইনাস 2 y প্রাইম প্লাস y 0 এটার সলিউশন আর y 1 বাই x এটা হলো আমাদের x y প্রাইম প্লাস y 0 এটার সলিউশন এটা আমরা এই এই জিনিসটা আমরা দেখি নাই এটা ভাষা নিজেরা একটু ভেরিফাই করে নিবা হবে কিনা আসলে সলিউশন তো দেখবা লাস্ট পর্যন্ত সলিউশন হবে moreover the trivial solution y is equal to 0 is an explicit solution of all three equations tale y is equal to 0 ekta age amra je bollam trivial solution ei trivial solution tao eta ashole ekta explicit solution tar pore amra dekhbo je implicit solution of an ode je a relation g of xy equal to 0 is said to be an implicit solution of an ordinary differential equation on an interval i provided that there exist at least one function phi that satisfy the relation as well as the differential equation on i implicit solution tar amra ekta example dekhbo je verification of an implicit solution ta dekhbo je the relation x square plus y square equal to 25 is an implicit solution of the differential equation dy by dx equal to minus x by y और था एज जे differential equation टा आसे एटा के समाधान कोर ले आमा देर एटा एक्टा solution होबे की होबे ना शेटा आमरा verify कोर बो तो implicit solution verify कोर आखेत्र आमरा एखाने कोरते सी एखने आमा देर एक्टा interval of definition दे आसे जे minus 5 थेके 5 पोर जोंतो implicit differentiation एर माध्धों में आमरा যে সলিউশন হিসেবে যেটাকে প্রমাণ করতে বলা হইছে এটাকে আমরা ইমপ্লিসিট ডিফারেনশিয়েশন করব ক্যালকুলাসে ইমপ্লিসিট ডিফারেনশিয়েশন আমরা এর আগে দেখছিলাম যে x স্কয়ার কে অর্থাৎ সমান সমান দুই পাশে ডিফারেনশিয়েট করা হচ্ছে x স্কয়ার কে ডিফারেনশিয়েট করা হচ্ছে তারপরে প্লাস y স্কয়ার কে করা হচ্ছে আর সমান সমানের পাশে ddx অফ 25 তো আমরা জানি x স্কয়ার কে x এর সাপেক্ষে ডিফারেনশিয়েট করা হলে twice x হবে ডিফারেনশিয়েশনের সূত্র অনুযায়ী y স্কয়ার কে ডিফারেনশিয়েট করলে 2y dy dx হবে আর 25 যেহেতু কনস্ট্যান্ট এটাকে ডিফারেনশিয়েট করলে জিরো হবে তাহলে এখানে আমরা dy বাই dx রেখে বাকিগুলোকে যদি সমান সমানের অপোজিট পাশের রুলস অনুযায়ী নিয়ে আসি তাহলে আমরা লাস্ট পর্যন্ত পাবো যে dy বাই dx হলো -x বাই y অর্থাৎ আমাদের কোশ্চেনে যেটা দেয়া ছিল 
शेटा के आम्रा डिफरेंशिएट करे अल्टीमेटली ए इक्वेशन में कन्वर्ट करते पर्स एक हत्रो आम्रा बोलते पर बो जे ताहोले ए जे आम्रा जेखान्ते के आम्रा आश्लम शेटा होलो आमदर ए डिफरेंशियल इक्वेशन में रखता सॉल्यूशन